L'audience reprend. We continue to hear testimony of Mr. Mom Nous poursuivons l'audition du témoignage de M. Mom Nye, témoin. We would like to give the floor to the La civil party lawyers group two. Au groupe de the floor is yours. Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. Mom Nye. My name is Zulke Stutzinski. I'm a lawyer for civil Don't. parties. Bonjour, M. Mamnay, je suis Maître Studzinski. I would like to ask you some questions. Do you recall if the prisoners who were assigned to be interrogated by you, if Doig sent these prisoners to you, and how, if so, how did he send these prisoners to you. Dans, si, si la réponse est positive, comment, quelles étaient les modalités selon lesquelles il voulait s'adresser Mon... Réponse. Mamnay, before responding to your question, avant de répondre à votre question, I would like Mr. President's leave, uh, je voudrais demander la permission to identify the statement that the lawyer said, I indicated that I did not respond, so, so please, with Mr. President leave, uh, could you please do it? The President, uh, you, the Le Chamber President. allows it. Oui, vous êtes autorisé Mom Nye, faire cela. Mom Nye, the reason that I did not respond to the lawyer had no other reason behind it other than I don't understand her question. And regarding your la last seule, question, par le seul fait que je n'arrivais pas à comprendre. Could you please pour ce repeat qui était de votre dernière question, it so that I can respond fully. Je voudrais que vous répondre, que vous répétiez pour que je puisse répondre pleinement et intégralement. I'm not sure, but uh, about what I heard in uh, English, but uh, if you want that I repeat the question, I can do so. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais je pense comprendre. Make it very simple. Donc. Did the accused en simple, que send the prisoners for interrogation to you? Qui vous adressait les prisonniers à interroger. So far as I know, he perhaps que sache, ordered uh, or instructed Uncle Hoare to send uh, the prisoners to me, but I am not sure. Mais je ne suis pas sûr. But to clarify, Question. he did not talk Il to you ne vous pas and informed you I will send now this or that prisoner. Pour vous informer de ce que je vais maintenant vous envoyer un tel et un tel à interroger, c'est cela? Con. Mom, I. He never talked about this regarding the detainees, but regarding the Vietnamese detainees, he would tell me that the Vietnamese soldiers were arrested from the battlefield and that I had to interrogate them. Did you ever interrogate important prisoners? Mom Nye. I never interrogated any detainees who were important cadres. Uh, qui été des cadres de haut rang. 
What were the criteria Question. to classify Selon prisoners and important and not important prisoners? Dans des catégories importantes, non importantes. Some réponse. Mam Nai, could you please repeat the question? Votre question? I would like to know question. the criteria selon quel critère who was considered as an important prisoner que un tel était un prisonnier and important who was et qui not était an important un prisonnier pas important. Mom, the important detainees were the senior cadres. Les cadres d'un rang relativement élevé. What is about high-ranking intellectuals? Et qu'en est-il des intellectuels de rang élevé? Mom Nai. No one was regarded as intellectual or not in the rank of the party when a person was a high ranking cadre then uh, he or she was regarded as important prisoner or detainee when they were arrested. So these people included those who got the rank above the district governor or secretary. Did you know at the time when you worked in S21, did you know the name of Mr. Bungton. Le nom Bungton. Le nom Bungton se reprend l'interprète. Lop. Réponse. Mam Nai. I saw him in the Je former regime. Vu and I knew dans him, régime. but Je uh, connu, at alors. S21, S21, I don't remember Je whether I interrogated him, although I observed um, the handwriting Même of si mine uh, with the name of Mr. Peng Ton, but I cannot recollect it. Euh, et donnant le nom de Monsieur Pumpton, mais je n'ai pas le souvenir de What cela. Did you know Question. About him at this que saviez-vous de Pumpton? Did you know about his doing in the former regime? Que saviez-vous de ses activités sous l'ancien régime, par exemple? No. Mam Nai, during the former regime. I learned that I cannot find the right terms to fit uh, even the Khmer or the French version. Actually, it uh, during the time when lecturers gathered to conduct a conference, uh, then uh, we would uh, see him. It is the pédago uh, pédagogy conference Disons and une that, uh, de pédagogie. there were Alors, two people uh, in the debates, uh, avait, uh, including Son Sin and uh, uh, Mr. Pantone, so Pum we could uh, see their uh, hear, hear their debates in Nous such conference. Nous pouvions, dans ce genre de conférence, entendre des débats entre ces deux personnes. So to, um, uh, is it correct to say that Question. you attended Il est donc a conference de where Mr. Pumpton had a debate with Mr. Sonsen. Is this what you wanted to say? Mom Nai is correct oui, to say that. Correct. 
How many times did you attend such Question. conferences de fois with the presence of Mr. Pungton? Assisted to such kind of conferences where there was the presence of Mr. Pungton. Mom, my response. I only attended such conference once, so far as I remember. Do you know the position of Mr. Pungton at this time? La première moitié du propos de l'avocate n'a pas été entendu, étant donné que le micro n'était pas branché. Mom, my réponse. I did not know for sure what title he earned uh, back then. I knew he was a professor, and uh, maybe he was the secretary of uh, state of the Ministry of Education. I might be wrong. Question. I would uh, like to ask the president to Monsieur direct the AV to show, to put this photo on the screen. This is a photo, cette photo à um, of Mr. Pungton. Une photo de Monsieur Pungton. The president, could you please give the ERN reference number? Il faudrait que vous nous donniez la référence ERN. Sorry, I was wrong. Put it on the screen. Uh, to put it on the screen, screen not uh, for the AV. Non, ce n'est pas en fait le service audiovisuel qui qu'il convient de d'alerter. Il suffit simplement de mettre cette photo de le projet de la projeter. Mr. Mamnay, uh, this is a photo taken in Tulsleng when he entered. Mr. Mamnay, voici une photo prise à Tulsleng au moment où. When he entered Tulsleng, do you recognize him? Entré à Tulsleng, le reconnaissez-vous? Ba. Mom, I. Réponse. I think I recognize him. Je crois que je le reconnais. But uh, Mais I cannot recall the time je ne me uh, his physical pas appearance uh, during the time when he was at S21. But de quoi with il avait this photo, I can confirm that Ceci it is a photo, photo of Mr. Pungton. Que c'est la photo de Monsieur Pungton. Could you uh, remove the photo, Question. Pouvez-vous enlever la photo du projecteur, s'il vous plaît? My next question to Mr. Mamnai. Question. Could you recall now, after you have seen Alors, this photo, cette photo, in which health situation he was interrogated vous vous souvenir de through you? The circumstances of his interrogation. Some. Mom, I, I don't remember. Je ne me souviens pas. Mr. President, 
Could you please direct the AV to put on the screen the document that the prosecutors already have uh, asked for? This is ERN number 00188888. Through zero zero one eight 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 four three. The president, the AV unit is instructed to put this document with ERN as requested by lawyer Stutzinski up on the screen from 00188839243. I would also like to give uh, for the Zinsky. summary, oh, not the summary, the translation of this document uh, in uh, English, which is uh, the ERN number 0023901. Through 0023901012, and in French The president of the AV unit is instructed again to put this document with ER in Khmer 00188839 through 00188843 on the screen, please. My question to Mr. Mamnai is, um, if you look on the first page, I would also like to hand out you, if you can better, uh, read it better than the hard copy. Mr. Mamnai, could you look on the first page? Monsieur Mamnai, this little piece of paper, the first page, please. My uh, question is Is this your handwriting? Est-ce que c'est bien votre écriture? Mom, I I was the one who wrote uh, Peng Ton's confession. It's my handwriting. Maybe there was a misunderstanding. I asked you to look on the first page, not of the confession, but uh, the, where is a little piece of paper on the first page. And with P376, the title, and then some words in Khmer and also Il y a in Latin. Could you please tell us if this also is your handwriting? Graphie, Latin and graphic Khmer. Est-ce que c'est votre écriture? Mam Nai, it's not my handwriting. Ce pas mon écriture. Do you know Question. who Savez-vous qui wrote this? a écrit ceci? De qui est-ce l'écriture? 
réponse. Mom, non, je ne sais pas. Good evening, unit, please. Be directed to scroll until the end of the document and to ask the greffier to read out the last paragraph starting in the English version with through the interrogator and so on. Could it be read out in Khmer? Le dernier paragraph qui a été informé par l'interrogateur. The president, uh, Le we seem to find it difficult to find uh, the right paragraph because here uh, we only see the part of the, the writing which says uh, the true elements of the interrogators. I don't know whether we are now starting from here. Yes, this is a part, um, as far as I can read it in the Khmer document, from 1 to 5, these points, and with the title of this paragraph at the end of the document. dernier paragraph où il y a cinq petits sous alinéas numérotés de 1 à 5. Le président. The president, uh, the greffier is instructed to read uh, the last six, par, uh, six lines. De ces six dernières lignes du document. Through the interrogator. Par l'interrogateur. Social justice, equal happiness for all, Justice prosperity, sociale, pour tous, protecting the country at all costs, and uh, the Khmer style of communism. Le communisme à la Khmer, and uh, Khmer. Yeah, Peng Tong was determined to be communist Peng because Tong he loved the f those above things. Un communiste Mr. Nai, is this your conclusion of the question. confession que of Mr. Ponton? Ceci est bien la conclusion de la, des aveux de Mr. Ponton. Mom Nai, of course, this is my conclusion. C'est ma conclusion. Could you tell us question. what should have followed from this conclusion? Nous dire ce qui aurait dû découler de cette conclusion. Some Kim Mom Nai. I cannot make any conclusion now Je ne regarding the fate of Mr. Peng Ton. What I concluded here was Monsieur based Pengton on his testimony or his confession. That's all. Sur ses dires dans le cadre de ses aveux. Does this determination Question. comply with the party line of the CPK? du PCK Mom, I, I don't uh, understand it uh, but I only analyzed uh, based on the true situation at that time. Would this determination lead to the conclusion, conclusion that he is considered as an enemy of the revolution? Cette personne doit être considérée comme ennemi de la révolution. Mom, I it is my conclusion that 
d'après moi, the content was exactly what I wrote in the confession. La teneur de ce texte, Mr. Mann, c'est exactement ce que j'ai écrit dans have, ces aveux. Uh, Remarked, you are aware that here in the courtroom, the relatives, the wife from Mr. Compton and the daughter are sitting here in this room to know more about the fate of her father or husband. And it would be really helpful if you would contribute to find the truth for the relatives of Mr. Compton. And if you could elaborate on the question that I asked you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. What I said was to the limit of my knowledge, and beyond that, I could not say it because I do not have knowledge of it. Thank you, Mr. Mamnai. I give now the floor to my colleagues uh, who have still 24 minutes from Group 1. Thank you. The president, Alain Werner, you take the floor. Maître Werner, vous avez encore, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mr. Werner, thank you, Mr. Bonjour, president. Monsieur. Good morning, sir. Mon nom est Alain Werner. My name is Alain Werner. Je représente des partis civils avec um, ma collègue Tishrina qui est à mes côtés. Et nous avons um, quelques questions pour vous. And we have a few questions to put to you. La première chose que j'aimerais faire, monsieur, c'est vous montrer like un document. J'ai distribué une, une copie de ce document à l'accusation, au conseil euh, du témoin. Le conseil de l'accusé, le document est euh, IRN 00279916 et document est un document qui a été euh, produit lundi passé This lors de la déposition de la partie civile Lyon le 6 juillet 2009. The civil party was given to the six of July 2009, and the accused said that this document was prepared by the witness. I am not going to talk about the content of the document. I just wish to show the document to the witness to confirm that the witness, in fact, wrote the document. Thank you, Mr. President. 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 Thank you, Mr. The President, the President, can you take the document from the lawyer and present it document. to Mr. Momnay? The de l'avocat et le présenter à Monsieur Momnay. Monsieur, si vous pouvez simplement regarder ce document Mr. et Benner, uh, confirmer ou affirmer le fait que. C'est votre, c'est en effet votre écriture qui figure sur ce document. Mom, I. Réponse. The handwriting of this confession is my handwriting. C'est bien mon écriture qu'on voit. However, at the request section, it is not my handwriting. Mais la partie requête, la notation requête, ce n'est pas mon écriture. Merci, Monsieur. 
Vous pouvez reprendre le document. Est-ce que le greffier peut reprendre le document Monsieur, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est simplement vous lire un certain nombre de choses que vous avez déclarées au juge d'instruction. Déclarées au juge d'instruction. Et puis savoir si vous pouvez, si en effet vous les avez déclarées, et si vous pouvez confirmer la, la véracité de ces, de ces déclarations. Et je vais commencer par un, une déclaration que vous avez faite au juge d'instruction, la cote pour mes confrères, D22-16, barre de fraction 16, et le numéro de RN en français 001-61-022-001-65-0023. Je vais vous lire pour que vous puissiez me suivre la question qui vous a été posée et la réponse que vous avez, que vous avez donnée. Cet, euh, cet entretien s'est passé en 2007, le 7 novembre. La question qui vous a été posée était la suivante. Après avoir consulté les confessions, et avant de donner son avis sur ces confessions, est-ce que Duc devait demander à l'échelon supérieur avant d'annoter les confessions Voilà la réponse que vous avez donnée. D'après ce que j'ai observé, probablement après avoir consulté les réponses, il analysait les réponses pour voir s'ils devaient être à nouveau interrogés ou si les réponses pouvaient être envoyées en haut. Et s'ils devaient être réinterrogés, Dutch annota pour réinterroger. Question. En général, combien de jours fallait-il à Dutch pour répondre à une confession Réponse. Certaines fois longtemps, d'autres fois rapidement, mais jamais plus d'une semaine. Sometimes quickly, but no longer than one week. Dans quel cas Dutch envoyait une confession à l'échelon supérieur D'après ce que je savais, probablement seulement une fois que Dutch estimait cela suffisant et que la confession était appropriée, alors il l'envoyait à l'échelon supérieur. Est-ce que vous vous rappelez, monsieur, avoir déclaré cela devant le juge d'instruction Remember making this statement before the co-investigating judges. Can mom I? Sam, you remember? Réponse. Yes, I can remember it. Oui, je m'en souviens. Est-ce que vous avez, est-ce que ce que vous avez déclaré est conforme à la vérité, monsieur? Did what you state is was what you stated the truth, sir? Mom, what I said Réponse. before the investigators of the Office of the Co-Investigating Judges is, from my understanding, True, based on my own sache, analysis, vérité, as I did not know the faire. fact, but it's my analysis. Ce ne, pas, ce ne sont pas des faits ici, mais c'est l'analyse que j'en fais. Merci, monsieur. J'aimerais vous Thank you, sir. soumettre un, une deuxième déclaration que vous avez faite au juge d'instruction like à la cote D50, barre oblique 2, numéro de ERN en français 00. In French, ERN 0016-4397. Vous avez été entendu cette fois, c'est un, un autre entretien This was en 2008, le 14 février. Voilà ce que vous avez déclaré. D'après ce que j'ai compris, Dutch rapportait au supérieur tout le contenu de ce qui était écrit. Il répondait par téléphone quand ses supérieurs lui demandaient par téléphone. Je savais que la liste des prisonniers était envoyée au centre qui faisait la décision et cette liste était celle 
établie par les interrogateurs. D'après ce que je puisse conclure, selon la loi, le centre envoyait des confessions à la base, la base suivait avant d'arrêter les prisonniers, parfois la base les emmenait elle-même, parfois S21 allait les chercher. S21 went to get them. Et ma question est la, est la même. Est-ce que, ce que vous avez, est ce que vous vous souvenez avoir déclaré cela devant les juges d'instruction par rapport à ces listes de prisonniers What I said is the truth. Ce que j'ai dit la à la vérité. Of the prisoners la made by interrogators était établie. Were the names of those people who, who were implicated in the cause confessions dans les aveux des personnes interrogées. Monsieur, si vous pouvez vous souvenir, Mr. combien Ryan, de fois cela s'est-il produit? If you could recall, how many times did this happen? I cannot recall how many times it happened. Est-ce plus d'une fois, selon votre souvenir? Mr. Werner, to the best of your recollection, was it more than once? Momnai. I cannot uh, recall Je how many times. Du nombre de fois. J'aimerais vous mettre une autre déclaration que vous avez faite au juge d'instruction. Je reviens à la déclaration um, que vous avez faite en 2007, le 7 novembre, uh, cote D22, barre oblique 16, et l'ARN en français 00165033, 0016534. Je vais vous lire la question et, la, et, les, et les réponses. Question. Il y avait donc des arrestations commises à S21, telles que suggérées par Dutch et autorisées par les champs supérieurs. Réponse. Il fallait que ce soit comme ça pour être fait. Question. Quant aux personnes que vous vouliez aider, y avait-il des personnes que vous souhaitiez aider, mais que vous, que vous ne pouviez pas Réponse. Des personnes autres que celles de l'unité, celles qui ont rejoint la révolution avec moi. Dès que Dutch me disait quelque chose, je pouvais les protéger, car Dutch écoutait mon avis. Et si quelqu'un n'avait pas fait la révolution avec moi, je n'aurais pas osé le défendre. Question. La dernière fois que vous aviez raconté avoir vu l'un de, de vos étudiants être en difficulté, mais dans l'impossibilité de pouvoir l'aider, comment cela s'est-il passé Réponse. Concernant mon étudiant que je n'avais pas, 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 pas osé aider, la base l'avait déjà arrêté et envoyé. Je l'ai rencontré. Je n'ai pas osé car il avait déjà été arrêté. Si je l'avais su avant, si il m'avait dit que cette personne était en difficulté, j'aurais pu garantir qu'il était l'un de mes étudiants. Monsieur, vous vous souvenez avoir déclaré ça devant le juge d'instruction I responded so. Oui, ce que répondu au the reasons juge that I wanted to defend those people si because I love justice and those people were innocent. So then, in order to defend the justice donc, uh, and because they were the people justice, whom I know, then I would do so. And for those people whom I did not know, then I would not be able pas, to, to provide them with anything. De les aider en quoi que ce soit. 
Donc, pouvez-vous simplement Mr. confirmer Bain, que ce que je vous ai lu est conforme à la vérité that what I have read out to you is the truth. Oui, mon aïe. It is the truth. Oui, c'est conforme à la vérité. Alors, je vais continuer Mr. Werner, exactement après qui suit directement cet, euh, cet extrait, un autre extrait que j'aimerais vous mettre. Vous continuez, donc, à la suite de la dernière phrase que je vous ai lue, vous continuez, vous dites ceci. C'était comme Chai Kim Ho, alias Hock, parlant du pétrole, disant que le pétrole américain était meilleur que le pétrole chinois. Dutch m'a dit qu'il avait rapporté ceci au comité central. Je ne sais pas combien d'autres personnes l'ont mis en cause, mais j'imagine que c'était certainement en lien avec sa mise en cause avant qu'il prenne la décision de l'arrêter. Question. Donc à cette époque, Dutch avait-il le droit de proposer à un quart supérieur d'arrêter des personnes extérieures à S21 Réponse. Dutch avait la possibilité de faire des rapports sur des cas qu'il connaissait personnellement. Réponse. Euh, pardon. Question. Comment se fait-il que Dutch savait que Hock parlait du pétrole Réponse. Dutch était allé visiter la maison de Hock. Hock était téméraire et parlait franchement avec ceux qu'il connaissait. Dutch a rapidement fait un rapport. Comme dans mon cas, lorsque seulement un cadre d'un régiment m'avait impliqué, disant que j'avais visité la maison de son oncle et que cet oncle m'avait accusé d'être Khmer Serey. Rien que cela. Et Dutch voulait faire un rapport au centre. Dutch était très rapide pour faire des rapports. Est-ce que, est que vous avez déclaré cela, monsieur, devant le juge d'instruction Oui, c'est ce que j'ai dit au juge d'instruction. Est-ce conforme à la vérité, monsieur Is this consistent with the truth, sir? When Comrade Dutch reported about me that an enemy, the enemy implicated me, and when he reported that Comrade Hong talking about the Chinese oil, which was less superior than the American oil, it was the truth. His intention was for the upper echelon donc, to analyze the situation and where the other prisoners implicated Comrade Hawk in other confessions that is beyond my knowledge. Et lorsque vous avez déclaré ce que je vous ai lu que Dutch était très rapide pour faire des rapports. Est-ce qu'on forme à la vérité, monsieur From my understanding, it is the truth. Pour ce que j'en sais, c'est qu'on forme à la vérité. Donc, était rapide. Merci, monsieur. Il y a trois mois. En parlant de, de M13, le juge Laverne a posé une question à l'accusé. J'aimerais lire l'extrait, la question du juge Laverne et la réponse de l'accusé. Euh, ERN en français, 003 1 5 6 9 1. Question. Donc c'était sur le sujet de M13. Question. Est-ce que les gardes avaient des armes est-ce qu'ils avaient des consignes pour l'utilisation des armes en cas de tentative d'évasion Réponse. Donc, réponse de l'accusé. Les gardes étaient armés. Quand quelqu'un prenait la fuite, le garde avait ordre de tirer sur le détenu en fuite. Je me rappelle d'un événement qui a eu lieu, une de ces évasions, où le garde a tiré sur l'évadé. À ce moment-là, je n'étais pas moi-même présent au centre de détention. C'est Mamnai qui a pris la chasse de l'évadé. 
et qui a essayé de lui tirer dessus. Saroun, le garde, était un bon tireur, mais une fois, il a tiré et la balle, par accident, a touché Mamnai. C'est un exemple d'erreur. Le garde a pris Mamnai pour un détenu en fuite. Donc la règle était de tirer sur ceux qui tentaient de s'échapper. Je peux aussi vous dire que Mamnai ne s'est pas vengé contre le garde Saroun. Est-ce que vous vous souvenez de cet événement, monsieur Sans, sans élaborer sur l'événement, mais est-ce est correct, est-ce conforme à la vérité It is the truth. Oui, c'est la vérité. Was shot by a person who was running behind me. Une personne qui courait derrière moi. I was running faster than those younger guards, and I used sword cut. Et j'utilisais des raccourcis. And the person behind me shot at me, and I was hit four times. A tiré et m'a touché quatre fois. Merci, monsieur. Un dernier sujet, j'en aurai fini, monsieur le Président. Um, C'est un sujet qui a été uh, abordé plusieurs fois, mais j'aimerais encore une fois vous mettre quelque chose qui, est, qui um, a été déclaré devant, uh, que vous avez déclaré devant uh, notamment le juge d'instruction. Monsieur, vous, vous avez, avec d'autres, participé à un transport sur les lieux et vous avez vous êtes retourné à Tulsleng, convoqué par le juge d'instruction. Et je fais référence au, au procès verbal, euh, procès verbal de transport sur les lieux qui commence à ERN en français 1-8-0018-1347. Et je vais me référer à la page en particulier 0018-1353. D'après le procès verbal, il y avait au moins 20 personnes avec vous ce jour-là. Il y avait les juges d'instruction, il y avait des membres du bureau du procureur, il y avait l'accusé, il y avait ses avocats, et plusieurs personnes ont parlé publiquement ce jour-là, et ces paroles ont été euh, transcrites sur, sur, sur le document auquel je me réfère maintenant. Durant cette reconstitution, vous et les autres participants vous êtes rendus dans la troisième salle du rez-de-chaussée du bâtiment D. Et là, il y avait des instruments de torture exposés. Et l'accusé, sur place, a expliqué que le choix des instruments de torture relevait des seuls interrogateurs. Ensuite, un, un témoin a pris la parole et ensuite il est écrit ceci. Le témoin Momnai déclare qu'il n'utilisait que le bâton et les fils électriques. Monsieur, c'est ma dernière question. N'est-ce pas le cas que ce jour-là, Devant le procureur, devant les juges d'instruction, devant la défense, dans la troisième salle, rez-de-chaussée du bâtiment D, où se sont passées les fêtes à l'époque, vous disiez la vérité. Ce n'est pas la situation, monsieur. I would like to exercise my right to remain silent on this matter. Je garder le silence sur ce point. Je vous remercie d'avoir répondu à certaines de mes questions. Je n'ai plus de questions. Thank you for answering some of my questions. I have nothing further. The president. Le président. Now the time for the civil party lawyers to question the witness has come to an end, and Nous it's only a few minutes before the break. Par les Therefore, the, the chamber 
est épuisé. Il ne reste que quelques minutes avant midi. Nous allons maintenant suspendre l'audience pour la prochaine journée. Nous reprendrons cet après-midi à 13h30. Court officer, can you make necessary arrangement for the witness? Vous occupez du témoin for his lunch and the waiting room. Security guards take the accused back to the detention facility and bring him back before 1.30. The court is adjourned.